Cette idée que les sciences s'ouvrent, elle renvoie aussi à une expression, enfin quelque chose qu'on s'est formulé, je pense tous, qui est science et société, comme s'il y avait un peu les sciences et la société. En fait, cette expression, elle est très très commode parce qu'elle renvoie à énormément énormément de pratiques de mise en culture des sciences ou d'une présence des sciences aussi dans, dans un, un grand, grand nombre d'espaces sociaux. Et en fait, elle est embêtante, puisqu'en fait, euh, science et société, euh, enfin, je, ça situe une frontière entre quelque chose qui serait les sciences, quelque chose qui serait la société. Et on n'arrête pas ensuite euh, de commenter, de devoir commenter cette, euh, cette expression pour essayer de combattre cette idée qu'il y aurait euh, les sciences et la société et qu'il faudrait ouvrir... Euh, des passages entre les deux. C'est très important pour moi, c'est cette idée que il euh, n'y a pas justement la société, enfin, c'est une des choses, il euh, y a vraiment des espaces sociaux euh, très très différents, et on le sait d'ailleurs dans le courant d'une même journée, euh, on franchit un tas de frontières, on est dans des espaces sociaux euh, contrastés, euh, euh, on, les, les questions ne s'y posent pas de la même manière, avec la même intensité, c'est d'ailleurs un des problèmes, je pense, qu'on a, euh, en démocratie, c'est que on, parfois on n'arrive pas à faire franchir euh, les frontières de certains espaces sociaux euh, à ceux qui s'élaborent euh, dans d'autres dans espaces. Donc cette science, euh, si elle est ouverte et qu'elle est disponible, euh, j'imagine des publications disponibles en ligne par exemple, ou des données ouvertes, euh, si les citoyens n'ont pas les clés pour s'en saisir, en fait elle n'est pas ouverte, elle est disponible mais personne ne s'en sert. Donc on peut euh, espérer que les sciences participatives facilitent euh, l'appropriation de cette science ouverte par euh, les citoyens. Et euh, à côté de cette acculturation scientifique, les sciences participatives, normalement, elles permettent aussi une prise en compte et une reconnaissance des autres formes de savoir, en tout cas pour euh, un certain nombre de, de projets, donc des savoirs locaux ou des savoirs plus empiriques euh, des, des gens hein, qui, qui peuvent participer. Et donc, euh, cette réconciliation un peu de ces différentes formes de savoir et de comprendre qu'ils peuvent participer de manière différente, et... mais sans jugement de valeur, à une connaissance globale sur un objet, peuvent aussi faciliter cette appropriation de qu'est-ce qu'une connaissance scientifique, comment elle est construite et comment on peut s'en servir, euh, même au quotidien, pour avoir euh, un esprit critique sur l'actualité, des choses comme ça. Alors, j'ai un, un souvenir d'un café des sciences, vous voyez enfin comme quoi, enfin, là, là, j'allais dans des cafés des sciences à Lyon, parce que le débat, et euh, une controverse entre des représentants du réseau des semences paysannes, par exemple, et euh, des ingénieurs euh, et des chercheurs de l'INRA. Et euh, le, je me souviens que le paysan, qui était très cultivé, hein, enfin, disons scientifiquement très très cultivé, disait euh, « vous ne faites pas assez confiance aux plantes enfin, ». En fait, vous ne vous ouvrez, vous ne vous ouvrez pas pardon, suffisamment à, à une compréhension du vivant, de ce que c'est que le vivant, les mécanismes du vivant. Vous êtes très très fort pour produire industriellement de la matière vivante, mais vous vous, vous occupez moins de voir comment le vivant peut s'agencer, se réagencer en cas de stress, enfin, ce, comment le vivant euh, des entités vivantes cohabitent. Et je me souviens que le chercheur de l'INRA lui avait dit euh, « Vous avez raison ». Alors, c'était énorme, parce que le, le chercheur de l'INRA lui avait dit euh, « Je défends ce que je fais, je connais très 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 bien euh, mon sujet, par contre, euh, je suis un peu contraint par euh, un accent mis dans mes connaissances, non pas sur euh, la compréhension euh, écologique quand même, enfin, ce qui... mais, mais par euh, une optimisation du fonctionnement du vivant. Ce qui spécifie peut-être euh, la science euh, autour des controverses qui l'animent ces dernières années, c'est justement le rôle du citoyen tel qu'il peut être euh, acteur ou simplement acteur, 
passif ou actif euh, de, la, de, la, de, de la science euh, telle qu'elle se fait. Euh, et précisément, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, dans les politiques de sciences ouvertes euh, telles qu'elles sont euh, structurées, organisées, telles qu'elles sont déployées aujourd'hui, elles tentent néanmoins euh, d'amener les communautés de chercheurs à prendre en compte le citoyen, mais en tant qu'acteur actif. Pour John Dewey, une démocratie, euh, ce, ce sont des publics qu'on laisse s'organiser pour réfléchir ensemble à des problèmes. Et ce n'est pas du tout la même chose qu'une vision de la démocratie où les citoyens seraient bien informés par euh, des flux d'informations qui leur parviendraient. Pour Dewey, si le public euh, ne peut pas se constituer autour de problèmes lui-même, pour en traiter, pour euh, réfléchir, etc., etc. On ne peut pas vraiment parler de démocratie. Et là, il y a un malentendu énorme sur le terme « public », parce que dans une vision un peu idéologique euh, et sorcière hein, de la communication, le public, c'est la cible. Donc il faut euh, nourrir le public, le public est un peu infantilisé, il faut lui, euh, lui injecter euh, la bonne information. Être public, c'est être la personne euh, qui se dit euh, « ça me regarde ». Euh, celui à qui, si on lui dit « ça ne te regarde pas », de dire si, « si, 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 ça me regarde, je, je suis public hein. ». Tout ce qui est en public me regarde, j'ai le droit d'en discuter. Euh, voilà. Et politiquement, c'est énorme, la différence. Euh, et les, soit les médias contribuent à cette activité des publics, et de dire « enfin voilà, les publics... Euh, » Ils créent leurs médias aussi, où ils, ils, ben, ils, ils s'occupent de ce qu'il y a dans les médias, mais par contre, leur activité, c'est une activité d'enquête, de discussion, etc. Ce n'est pas l'activité de dire euh, « voilà, je, je suis euh, tout, euh, tout oui pour entendre le maximum d'informations et après je me ferai euh, un jugement, moi, personnellement, tout seul. » Actuellement, là, il y a le problème où, de la Convention citoyenne pour le climat. Un truc hyper vertueux. Dioué, euh, enfin, euh, des, des gens qui se réunissent, qui consacrent plein de temps, euh, qui apprennent, qui lisent, etc., etc., qui du coup s'informent, euh, s'approprient des capacités dont certainement ils ne se seraient pas forcément sentis capables avant produisent du coup euh, des avis. Et là, vous avez vu, fin, finalement, l'Assemblée nationale, c'est vraiment euh, assemblée contre assemblée, en disant ah, « Non, non, mais c'est nous, en fait, qui allons décider, c'est pas euh, le collectif citoyen. » Et je ne sais pas quelle sera l'issue, mais je pense que ça concerne euh, très, très, très directement euh, le sujet là, de science ouverte. Euh, Est-ce qu'on va respecter un collectif citoyen qui a travaillé pendant des semaines, des mois, ou bien est-ce que euh, on va lui dire « ben vous n'avez qu'à vous informer, euh, vous n'êtes pas au courant de tout un tas de contraintes qu'on a, et voilà, juste on ne va pas pouvoir s'occuper de ce qui vous intéresse ». Là, il y a vraiment, euh, ça met à nu des mécanismes de pouvoir euh, qui, dans une démocratie, n'ont pas lieu d'être.